Hi guys! Welcome back to My Goodness! And uh, thank you dun sa mga parating nag-watch ng video. At dun sa mga bago pa lang na nakita yung channel ko, please subscribe after the video. Thank you! And today, magbe-bake tayo uli. So ngayon, ang gagawin na natin ay tinapay. Yung pinaka-favorite ng mga Pilipino, yung pandesal. So, pagka ganito yung sitwasyon, naka-lockdown ka, wala kang mabilan halos ng mga um, bread sa grocery, nakakaubusan siya. So, it would be better kung gagawa ka na lang, lalo na kung meron ka namang oven. Mostly, kapag baking ng tinapay, ang mga measurements ay grams or ml or milliliters. So, nag-invest talaga ako sa isang digital weighing scale kasi para exact yung measurements, para yung consistency, yung lasa, parehong makukuha. Kasi kapag kin um, winay mo siya, exact siya, pag tinransfer mo siya into a cup or measurement, a tablespoon, kulang siya lagi. Sobra lagi yung measurements ng mga cups. Ikakarari nyo na yung paggawa ng tinapay, mag-invest kayo sa weighing scale na digital. Simple lang ang mga ingredients at alam kong kayang-kaya nyo itong gawin. Pag na-perfect nyo ang pandesal, kaya nyo nang gawin lahat ng tinapay. Now, let's start with our ingredients. So, we have 1 cup or 220 ml of water. And then, we also need um, light brown sugar, pwede rin white sugar. I'm using light brown sugar, and this is 100 grams or 1 half cup. Then, we also need 1 egg, large. Make sure na it's room temperature, hindi siya malamig. Okay, lahat ng gagamitin natin pagdating sa tinapay, dapat lahat ay room temperature, walang malamig. Kasi ma ma hindi niya ma-activate yung yeast na gagamitin natin. So, bawal gumamit ng mga kakalabas pa lang sa fridge. So, pag gagawa kayo ng tinapay, alam nyo gagawa kayo within the day, labas nyo na yung mga ingredients. Like egg. And then, we also need butter. Um, 50 grams. You can also use margarine or vegetable shortening. Kung ano yung available sa'yo. And then, uh, we need two this is 2 tablespoons of powdered milk or 20 grams. Then sa yeast natin, I'm using instant yeast. This is 7 grams or 2 and 1 fourth teaspoon. I do salt naman, we need 1 teaspoon or 7 grams. We will also need uh, fine breadcrumbs. 1, one fourth cup lang, pwede na siya. And then, we will be using a scraper, a plastic wrap or cling wrap, and then yung ating uh, baking sheet na baking tray na ganyan siya. Yan. And then, of course, we will be using 500 grams of bread flour, or this is equivalent to 3 and 3 4 cups. Okay, so simula na natin yung pagluluto. Uh, unahin muna natin is i-mix muna natin yung ating mga ingredients. So we'll heat this water to 110 degrees Fahrenheit or it should be warm. May microwave kayo, just microwave it for 30 seconds. So there, lagay na natin siya. For 30 seconds. Ngayon, kung wala naman kayong microwave, you can just heat it sa kalan at bantayan nyo lang na maging warm siya yung medyo mainit lang ng, ng konti. Okay, so tapos na siya. Okay, pag hinawakan nyo siya, yun, medyo mainit pero tolerable. Then, check natin yung temperature niya. Ang... Instant yeast kasi kaya niyang mabuhay or ma-activate from 110 degrees Fahrenheit 
up to 130 degrees Fahrenheit. Pag lumagpas na siya doon yung heat niya, namamatay na yung yeast natin. Pag masyado namang mababa sa 95 degrees Fahrenheit, ano na siya, hindi siya na-activate. O hindi siya umaalsa. So, very delicate ang yeast. Kasi ito yung magdadala ng tinapay natin. Either magiging yung pandesal nyo parang bato, or magiging malambot siya at maalsa. Sa mga dry yeast naman, dapat ang temperature is 95 degrees Fahrenheit to 110 degrees. Mas mataas ang tolerance ng instant yeast, so kahit mainit. Pagka dry yeast ang ginagamit ko, 15 seconds lang sa microwave. Pero kapag ka instant, 30 seconds. So, ayan yung temperature niya. 110 degrees. So, tumataas pa siya. So, okay na yan. Basta hindi siya alalagpas ng 130. Okay. okay. So, ilalagay ko na sa warm water natin yung ating yeast. Yan. Tapos, isasabay ko na rin dyan yung sugar. Tapos, pwede mo nang isabay yung egg. Yan, haluin nyo lang. Ang instant yeast, hindi na natin kailangan hintayin mag-bubble or um, ipa-bloom. Kasi, automatic na siya na mag-bloom pag nilagay mo sa flour natin. Uh, pag dry yeast, you have to wait 10 minutes para mag-bloom siya. Or yung magbubula-bula. Next natin gagawin, isi-sift natin yung ating bread flour. So, meaning, i-strain natin siya. Uh, this is to aerate or lagyan na, para malagyan siya ng hangin. Pag pandesal, preferably, bread flour talaga dapat ang gagamitin. Mas mataas ang gluten at mas maganda syempre yung outcome niya. Ang all-purpose flour, meron lang tayong ginagamitan certain na tinapay na all purpose, kagaya ng mga milk bread or mga dinner roll yan, kasi para light and fluffy, kaso yung uh, bread flour, pang pandesal talaga to or mga tasty, or mga loaf bread, yan because this will also help in making our bread or pandesal na fluffy. Okay na yung ating bread flour. Sama na natin yung milk. So, kumuha lang ako ng wooden spoon. Then, mix ko siya. Then, ilalagay ko na yung ayan, makikita nyo kapag yung yeast active siya, nagkakaroon siya ng foam. Lagay na natin siya. Make sure na kunin nyo lahat ng yeast niya. Kasi importante yun. Then, mix na natin. Yung salt, hindi ko sinasabay sa kanila. Pag na-mix ko na siya, saka ko lang ilalagay yung salt. So, yan. Mix mo lang. Then, lagay na natin yung salt. So, may natira pa tayong ingredients yung butter. So, mamaya pa natin siya ilalagay. So, pag ganito na siya katigas, hawakan mo na siya ng kamay. Okay, so, imasa na natin siya. Um, mix na natin. Kailangan maubos yung laman na flour. Magdikit-dikit siya. So, normally, itong mixing na ito, gumagamit ako ng mixer. Tapos, ginagamit ko yung dough attachment niya. Pero, dito, gusto ko lang mapakita sa inyo. Mas maganda rin kasi siya na, min, na hinahawakan mo. 
para maramdaman nyo kung pwede na ba siya. So, nilipat ko siya dito. So, mas magandang magninid kayo sa wood na surface or kasi pagka ganitong mga nakatiles or yung counter nyo, normally makinis siya. So, mas maganda kapag ka medyo magaspang para nakakatulong siya sa pag -need. Or you can use yung ganito, yung mat na nabibili. So, maglalagay na ako pa konti-konti nung butter. Ayan siya. So, ang pag lang is, yan, fold and then push. So, meron ding need na pag ganyan. Okay. Lagay tayo ulit ng butter. Medyo messy to, pero ayan, nilahat ko na. So, ma'am, makikita nyo later on kung ano mangyayari sa kanya. After nating mag -need. So, normally, ang pag is dapat mga 10 minutes. Orasan mo siya. Ngayon, ako kasi, hindi ko na siya tinatimeran kasi alam ko na yung itsura ng uh, flour na well need na siya. Ayan. So, huwag kayong matakot kung parang napaka-messy niya or parang parang di siya nagpo-form, malagkit. Uh, Magpo-form din siya. Just add a little bit of flour do sa pinag-need natin. Ayan, para di siya madulas. Uti-uti yan, mawawala na yung lagkit pag na-incorporate na siya dun sa dough. Pero kasi itong butter, nagpapasarap siya sa tinapay natin. And kung titignan nyo guys, malinis na yung ating counter. Hindi na siya malag, hindi na siya maraming butter or wala ng flour na natitira. So, huwag kayong magalala kasi it will pull together sa kaka-need nyo. Okay. So, I'll let you know kapag medyo malapit na. Yan. So, medyo maganda na yung dough natin. Wala pa naman akong 10 minutes. Actually, mga dapat 150 fold ito. 150 na ganyan na fold. Need. Bilangin nyo kung ayaw nyo mag-timer. Yan, workout din siya. <laughs> Kala nyo gano'n kadaling rin gumawa ng tinapay. Um, medyo mahirap siya sa kneading process. Tapos isang beses lang or saglit lang ubos na, ba? Kasi ako kahit gumagamit ako ng mixer, binimix ko lang yung ingredients pero hindi ako satisfied sa kneading ng mixer. Lalo na pag nilagyan mo ng butter, hindi niya kayang mag -need, so ini mo talaga siya manually. Unless, walang butter na nilalagay. Okay. Ayan. Makikita natin na medyo. Tapos, makikita natin kung okay na ba siya dun sa tinatawag na bubblegum test or window pane. Pag hinahatak mo siya dapat na ganito, na stretch siya na hindi nasisira yung gitna. Ayan siya oh. Kapag hindi pa kasi siya maganda, yung mga gilid, okay lang na masira. Yung gitna, dapat hindi siya na-stretch siya para yung tinapay natin maganda at lumabas yung gluten. Masarap siya. Let's check. 
Kasi gusto ko yung stretchy siya. Kasi ma, ano siya, maganda yung tinapay mo pag ganun. ba diba yung bubble gum, pag hinahatak mo, na-stretch siya. So, ganun din sa flour or sa tinapay pag nagninid ka. Isa pang way to test, dapat medyo, pag bread flour kasi hindi siya masyado talagang makinis. Pero dapat, pag tinest mo siya nung tinatawag na dimple test, yung ipapasok mo yung kamay mo ganyan, tapos magkakadimple siya, tapos aangat din. So parang ganyan siya. Yan. Hindi siya nag-iiwan ng marka. Pag dimple test, umaangat siya. Okay, nagbabounce back yung, um, yung bread. Parang ganito siya. Nakita niyo bumabalik siya. Ayun, kasi stretchy na siya. Yun yung tinatawag na dimple test para malaman niyo kung sakto na yung pagkakanid niyo ng tinapay. So, actually sa akin, okay na to. Gusto ko lang i-push pa ng konti para masarap yung tinapay ko. Okay. Okay na to. Yan, stretchy na siya. Okay. So, bibilugin mo lang siya na ganyan. Then, kuha ka ng isang lagayan. Medyo malaki. Talalagyan ko siya ng, pwede nyo lagyan ng oil. Ako kasi marami akong vegetable shortening. So, yun ang pinalalagay ko sa kanya. Nilalagyan natin siya nitong oil para hindi mag-dry yung ating Uh, dough. Kasi papaalsahin natin siya. Ang tawag dito ay um, first proofing. Uh, normally, it takes one hour to one and a half hour. Kahit hanggang two hours pwede na ipoproof nyo siya. So, ilalagay mo yung ating dough. Tataob ko. Kasi, kukunin ko yung oil para malagyan yung ibabaw. Yan. Nalagyan na siya. And then, nalagay ko siyang ganyan. Then, kailangan, so nakita niyo siya kung gano'n siya kalaki, no? Tatakpan ko siya para kulob at ma hindi siya mag-dry. Tsaka, makakatulong na rin to para uminit. So, gagamitan ko siya ng plastic wrap. Pwede rin naman yung Ganito, tatakpan nyo ng ganito. Okay lang din naman. Pero mas gusto ko ng cling wrap kasi nakakadagdag sa bilis na umalsa. Ating pre first proofing, lalagay ko siya sa loob ng microwave ko. si mainit doon dahil kulob siya. Nakasara. O kaya sa, ilali sa oven ko na hindi na nakabukas. Para nakakatulong yung kapag nagluluto ka sa ibabaw noon. Umiinit siya. Or nilalagay ko siya sa ref na hindi, basta sa anything na medyo mainit. Um, wag lang sa arawan. Yung sa ibabaw ng ref, sa gilid ng ref, kasi mainit yung ref, di ba? Or pwede naman iwan nyo lang sa counter nyo kung mainit naman. Depende kasi, yung proofing natin depende sa temperature ng lugar nyo. Kung mainit, ay maganda kahit iwan nyo lang sa counter nyo. Kung naman ay medyo maulan, medyo malamay, kailangan ikulog mo talaga siya. Okay, so, tatabi na natin siya. Normally, lalagay ko siya sa isa kong ref na nakapatay, na hindi namin ginagamit. Para sealed. Okay, so, babalikan natin siya after one hour or one and a half. Just check-in ko siya. Kailangan kasi mag-double yung size niya. Madoble siya. Okay? Okay, so, guys, ito na yun after one and a half hour. Yan, doble na siya, di ba? So, ilalagay natin siya dito sa ating 
table, tapos uh, nilagyan ko siya ng flour. Siya, i-deflate. Okay. Bango. So, lagyan lang natin ng konting flour para hindi dumikit sa kamay nyo. So, i-deflate nyo yung balloon. Yung kanyang mga bubbles. So, ang gagawin na natin ngayon, mag-shaping na tayo. So, gagamit tayo ng rolling pin. Kailangan ma-deflate yan, ma-flatten. Para yung gagawin natin, hindi maraming butas. Yung pagkinain yung tinapay, maraming butas siya. Because of the air. So, yun yung tatanggalin natin. Kaya natin siya kinagamitan ng rolling pin. Yan. Ayan na, kasi may mga bubbles siya. Na hindi mo siya matatanggal hanggang hindi mo siya i-roll. Agamitan ng rolling pin. Tanggalin natin yung mga bubbles. Tsaka, sinishape natin siya. Kasi gagawin natin siyang parang lag. Tapos, ang gagawin natin next... Iro-roll natin siya na parang lug. Kasi ako, minsan, hindi ko na niro-roll na ganito kasi winiway ko siya. Para pantay-pantay yung laki niya. Mas maganda pag iwiway mo siya. Para sakto. Yung... So, that's 932 grams. So, dinivide natin siya yung 932 grams makakagawa tayo ng 30 na pandesal, 30 grams. So, ang gagawin ko, para mas madali sa akin, lalo na gusto ko siya kasing pantay-pantay, mas maganda yung may um, kiluhan ka. So, kinagawa ko, nagkikilo lang ako ng 30 grams lang. Normally kasi ang ginagamit, ang binibenta sa pandesalan yung 25 grams na pandesal. So, since pangkain lang naman siya, okay. so, 30 grams siya, yan. Lalagay ko siya doon, sa tabi. Then, measure ulit ako, 30 grams. Yan. Tapos, lagay ko siya doon sa tabi. Habang ginagawa natin yan, nagpapahinga sila. Tawag doon ay bench. So, kailangan sila kasing magpahinga para pag um, kinulma natin siya, madali. So, yan. Kung ano yung unang, kung sino yung unang nagpahinga, siya yung una mong um, isi-shape mamaya. Okay, so tapusin ko lang to. Okay, so I'm down to two pieces na lang. Okay na siya. All right, so tapos na tayong mag measure. Okay, so we have 31 pieces ng ating mga uh, measure. For 30 grams. So, ayan siya. Lahat. Okay. So, dito ako nagsimula. Ito yung pinakauna kong pinag-rest. So, tinandaan ko kung paano yung pagkaka-arrange niya. Para yun yung, para nakakapagpahinga ng maayos yung dough bago mo siya i-masahin. So, we just needed yung flour natin. Lagay mo lang ng konti dyan. Okay, to. Simulan ko doon sa isa. So, i-rolling pin ko siya. Ah, kaya siya i-rolling pin para masigurado mo na walang mga bubbles. So, after ko siyang i-rolling pin na ganyan. So, makinis na siya. Yan. Bibilugin ko siya. Okay. Pag nabilog ka na siyang ganyan, so, you'll have to do this on your hand. 
kanyang shape sa loob siya and then paikutin nyo lang magiging round na siya tapos magdadab lang ako ng konting butter dito para dun ko siya pagugulungin okay P nilagyan ko siya ng konting butter para dumikit siya dito sa ating breadcrumbs. So, lalagyan natin siya. Okay. So, nung napagulong ko na siyang ganyan, ididip natin siya. Kakunti pa. Okay. Didip natin siya sa breadcrumbs. Yan. So, makikita nyo na dumidikit yung breadcrumbs sa kanya. Or, pwede rin nyo spray mo siya ng water. So, ayan na yung ating pandesal. So, makapansin nyo, kanina bilog siya, pero ngayon, medyo oblong na siya. So, ilalagay lang natin siya dyan. Sa tray natin. Okay? So, gawa tayo ulit ng isa pa. Maplaten ko lang. Tapos, ganyan nyo lang siya. Tuck in nyo lang sa likod. Ayan, and then seal. And then, pabilogin nyo lang. So, ayan na, bilog na siya. Okay. Make sure na naka-seal to kasi baka bumuka. So, ayan, bilog na siya. Tapos, lagyan ko lang siya ng konting butter. Left and right. Ayan. Para mag-oval. Pag mukhang pandesal. Ayan. And then, dip natin siya sa ating breadcrumbs. So, this is our fine breadcrumbs. Yung nakikita niyo sa mga pandesal. Normally, nabibili to sa mga baking store. Meron na rin nito sa groceries. Then, gawa na naman tayo ulit. Flatten it. Okay. Then, tuck in. It's actually so small, yung 30 grams na binibili natin sa... Mas maliit pa nga dito actually yung binibenta na 2 pesos. Ito sa atin. So, roll para bumilog. Mag-seal. Put some butter. Left and right. Ayan. And then, dip sa fine bread crumbs. Okay. Ang purpose kung bakit siya nilalagyan ng bread crumbs kasi itong ating um, tray, hindi mo na yan lalagyan ng oil or kahit na anong paper or parchment paper. Kasi, yung breadcrumbs ang nag elevate dun sa pandesal. Kaya, yung air, nakakapass through, tsaka yung heat. So, nagiging crunchy siya yung ating pandesal. Alright. So, yan yung purpose nung breadcrumbs sa kanya. At saka, hindi siya magiging mukhang pandesal kung wala siyang fine breadcrumbs. Tapusin ko lang lahat ito and then I'll show you later. Okay, so we're down to our two pieces of pandesal. So, yung ginagawa ko na ngayon yung my cheese. So, just make sure, guys, yung butter ko pala na ginagamit, softened butter na siya. So, if I flatten, plating ko lang. Flat nyo lang siya kasi to remove the air mga bubbles para hindi butas-butas yung pandesal natin. Tapos, ganyan nyo lang siya. Korting pabilog na parang mangkok. Kasi papasok natin dito sa loob yung cheese. Iyan. Tapos, cover. Okay. Then, nasil ko na siya. 
Okay. Bilogin ko. With my thumb and my fingers. Um, lahat ito, magkakatulong siya. Tsaka ito. Okay, pabilog. Then, put some butter. Konti. Left and right naman. Para mag-oblong. Tsaka para makoat siya ng butter. Ayan. Tapos, drench natin siya sa ating breadcrumbs na fine breadcrumbs. So, one fourth lang pala itong breadcrumbs na gagamitin nyo. Kasi, hindi na ako nagdagdag eh. Sakto lang siya. Okay. So, make sure lahat na coat. Okay. Lalo na yung ilalim. Kasi yun yung nasa ilalim ng nasa pan. Yan. So, lagay natin siya dyan. Then, this is the last one. So, flatten natin. Yung gagamitin yung kamay pag naglalagay kayo ng breadcrumbs. Isa lang. Para hindi madaming breadcrumbs dun sa sa ating uh, flour. So, ayan. Curve ko lang siya para mailagay ko tong cheese. And then, sasara ko. Ayan. Seal. And then, put it bilogin siya. Ayan. Bilog na siya. Then, butter. Left, right, left, right. Hanggang mag-obol. Mag-oblong yung itsura niya. Ayan. Ayan. Oblong. So, ganun lang siya. Medyo matagal mo lang siyang gagawin, pero for me, it's therapeutic. Parang nawawa. Para, para lang ako naglalaro. Ayan. So, this is our last one. Papakita ko sa inyo yung nagawa ko siya. Okay. So, ayun ito na siya. Ito yung mga nauna kong ginawa, nakita nyo, nag-bloom na siya kagad. Or, lumaki na siya. Nagpo-proofing na siya. So, sunod-sunod kasi yan. So, medyo, lalagyan ko lang ng agwat kasi, at uh, palalakihin pa natin to. Pag-proof pa natin. So, make sure lang na may space dito. Kasi yung mga kawawa, yung mga pandesal na nakasagad, masusunog sila. So, wag niyo siyang sagarin sa dulo. Tsaka wag din sa garin dito, sa dulo dito. Kasi mapapansin niya yung pandesal yung nasa gilid. Yun yung brown na uh, medyo magda-darken. So, kaya meron siyang spacing talaga. So, pagka pinuproof nyo pa lang siya, may spacing yan dapat. Habang tumatagal lang tumatagal, nagdidikitan na sila. Okay. Ito kasi mga nauna na to kaya lumaki na sila. So, ang gagawin natin, 7, puproof natin to, second proofing, meaning, natakpan lang natin siya ng ating towel, kitchen towel, para hindi siya mag-dry. Then, lagay mo siya, patong mo siya kung sa ibabaw ng ref, sa ilalim, sa oven mo na nakapatay, sa so, yun. We'll proof this for 32 45 minutes. Kailangan magdoble yung size niya. Lumaki siya. Yung ganito kaliit, dapat tumaba siya. Okay? So, ayan. Nakita niya yung itsura niya. So, lalagay na natin siya sa warm place. Na proof na natin siya ng second proofing. So, check natin. This is actually 45 minutes. Pwede naman kahit 30 minutes lang. So, ayan. Malaki na siya. Ayan. Medyo bumuka yung dito. Okay lang naman yan. Pag hindi mo siya nasisil na mabuti. Ayan. So, ayan. So, mag preheat ka na ng oven for 15 minutes. And then, so, nakasalang yan na pag ganyan. After 10 minutes na timer... Tatanggalin ko siya sa oven, babalik ta rin ko siyang ganyan. Para magkaroon ng even cooking. Kasi, minsan dark na itong bandang sa likod. Tapos dito, lighter pa. So, kaya, uh, halfway through ng baking, tinaturn siya. 180 degrees. Okay, para magpantay-pantay. Okay, so, i-bake natin ito 
Uh, 10 minutes muna, and then balik ta rin. Then after, idagdagan mo pa siya ng 3 minutes or 5 minutes. So after 3 minutes, check mo ulit kung okay na. Kasi depende sa kung anong gusto nyong uh, pandesal. Kung gusto nyo medyo tostado, or gusto nyo yung medyo ma light lang yung color niya. Hindi siya masyadong sunog. So pwede ganun. So 13 minutes lang, tatangani mo na siya. Pwede mo na siyang tanggalin sa kalan. So, ito, pwede natin i-bake up to 15 minutes. Okay? Lagay na natin sa oven. So, ito na guys. Lalagay na natin siya sa oven. I preheated the oven for 180 degrees Celsius. So, sa middle rack lang siya nilalagay. And then, balikan natin siya after. Okay, so, ito na siya guys. Luto na siya. I baked this for 13 minutes. Um, kasi maliit lang siya. 30 grams. Pero kapag 50 grams yung ginawa nyo, uh, mga 15 minutes. Okay, so ito na siya. Soft and um, toasted yung ibabaw niya. Ayan siya. Okay. Try natin. Okay, so ayan siya. Test natin. Tingnan natin. Wow soft yep hmm hot uh -huh. soft and malutong hindi naman siya sunog malutong yung ibaho niya yung normal na pandesal na binibili mo Pero super sarap. Guys, ito yung may cheese sa pandesal. Ayan siya. Sarap. Marami naman siya. So, gawin nyo na sa bahay. Para may experience na Napakadaling i-bake. Ang bilis. <laughs> yung preparation lang talaga medyo matagal. Pero kasi ako, pagising ko sa umaga, um, after breakfast, pini-prepare ko na tong pandesal ko. Proofing mo isa abot ka ng mga almost 2 hours eh. So dapat nasa bahay ka lang noon para ma mabebake mo na siya kaagad. Hindi siya, hindi ko ina-advise na sa gabi niyo gawin tapos kinabukasan niyo ibebake kasi yung yeast meron siyang pag tumagal siya ng mga more than 2 hours, nagkakaroon na siya na medyo maasim na lasa. Nag-peppermint na siya. So, hindi siya advisable na sa gabi. Kasi sa gabi, pag ginawa niyo yan, medyo mas malamig, matagal kayong makakapagpalsa. So, masarap to. Lagi ng butter or um, any palaman na gusto niyo, peanut butter, jam. Para masarap na siyang kainin as is. Alright, so thank you so much guys for watching this video. And I hope na ma, may nat, naitulong ako sa inyo sa paggawa ng pandesal. If you have questions, just leave your comments and I'll make sure to answer you back as soon as I can. Alright, thank you so much. Have a great day.